八级崩，玄阶高级。这套斗技入门容易，但随着斗气的提升，甚至可以和地阶斗技相抗。八级崩，暗含八重暗力，八重叠加所以。本就是我自己打翻的，巨灵草水没了，我回店里再泡。小燕哥哥，我和你一起去。我也跟你一起去。<笑><笑>就差这一点点，不要那么贪心，这么一点点抵得上外面很多年了。我听说，血灵虫对练功有奇效，是吧？这我知道，但怕你抵受不住。来吧。血灵虫可以快速打通经脉，筑基灵液可以提升斗之气的等级，而聚气散可以帮助气血凝结。三种搭配使用，助你早日成为斗者。血灵虫一旦开始使用，不可中途停止修炼。穿过的时候，有如万箭穿心，烈火烧身。一旦开始使用，中途不可以停止修炼。否则，虫子停留在你身体里，把你内脏吃光，那你就没命了。收敛心神，勿我了忘。收敛心神，勿我了忘。收敛心神，勿我了忘。仔细想一想，像你这样一直动，虫子会把你内脏吃光的。我回去睡觉了，一宿宿陪你练，对我身体不好。谢谢收敛心神，无我两忘；收敛心神，无我两忘；收敛心神，无我两忘
睡了多久？一呼一吸，一呼一吸。是啊，纳戒里的时间流动要比外面慢。你想，我在这里沉睡百年，对你来说却只有七年。试一试。好，臭小子，果然有天赋、啊。停停停停停停！哈哈哈哈哈！今年是考生的大比之年，迦南学院的三位长老特意到我们。肖家斗技馆来看望大家，这是我们肖家的荣庆。我来给大家一一介绍啊，嘉南学院的长老星陨阁现任阁主韩峰先生，嘉南学院的长老葛叶先生，嘉南学院的导师若琳。见过三位导师，呃，我们萧家呢一直遵循古训，只教授斗之器和五行拳。等他们真正的考上了迦南学院，成为一名斗者的时候，我们萧家的斗技阁呢才向他们开放，按照他们个人的爱好和习惯去学习斗技功法。如果现在就学斗技功法，将来恐怕是会花拳绣腿。有道理，有道理。肖组长说的在理啊，我们这一路招生过来看了太多的孩子，他们年纪小小的，父母就给他们购买了一批斗技功法，结果基本功练得不扎实，还练了一身坏毛病，将来恐怕都很难再教了。肖组长，请问，你的儿子哪儿去了？我可听说他是乌坦城很有名的天才少年呢。啊，我那个儿子。花拳绣腿很不争气，这么多年，斗志气倒退了不少。我看他不是这个材料，所以就让他到药铺当个学徒。好，那个小严，见过三位长老。见过三位长老，长得真的像古师姐。你不知道，我跟你娘，韩长老，啊，过去的事都过去了，没别的意思，就是看见他想起故人来了。筋骨是软了一些。
。各位长老，我们到前面看看。好，好，好，好。好，来，来，来。恐怕你这小伙计当不久了。怎么了？你要想办法考进江南学院。我是想考进江南学院，可是为什么突然这么说？因为我没想到韩风也进了江南学院。韩风，我娘的那个师弟。当年魂殿决战，真正背叛队伍、重伤我的，就是他。害死我娘，害死你的人就是他。不是我让你娘先把星宇阁的宝藏搬起来，那些斗技功法落在她的手上，那可真是助纣为虐。她现在已经是星宇阁的阁主，一定会想尽办法找到宝藏，找到我。那我们不是更应该离她远一点吗？要是进了江南学院，抬头不见低头见的。你不是口口声声说要替我报仇，替你娘报仇，见到仇人就躲，那我们还报什么仇？我不知道韩风后面要干嘛。他进迦南学院，是奉了魂殿什么命令？又想怎么对付五大家族？如果你不接近他，那我们怎么知道？可是我现在才刚刚进去，怎么考？把你的八极崩练成，够你用的